昨天晚上，莫少轩给我打了一电话，他说你回来了，他他要挟我。就连舅妈也利用了。你知道舅妈对我好，你知道我不忍心看着舅妈和帅帅没了丈夫没了爸。同学，我这也是没有办法，所以你就看在你舅妈还有帅帅的份上啊。那我就不该牺牲了。不，雪儿，听舅舅的，你不是已经跟他三年了吗？那，那咱们就再跟三年。不。也许一年，一年他就不要你了，他就嫌弃你了。到那个，为什么？为什么舅妈对我那么好，你却对我那么坏？为什么？雪儿，雪儿，哎呦！我不会做出卖女儿这种事儿。刚才。也跟你舅妈打了个电话，谢谢你，没把我的事告诉她。你马上搬回家来住，别再跟那个男人在一起了。回穆少谦那儿去吗？你不是已经跟他三年了吗？那咱们就再跟三年，不好，也许一年，一年他就不要你了，他就嫌弃你了。怎么了？苦恼？我是已经死了吗？我怎么舍得让你死啊？我宁可我已经死了，我们是在阴阳路上见面，你也是已经死了吧？那让我们一起死好。想跟我一起死？你就那么舍不得我？刚才想什么呢？是不是在想，为什么舅妈那么好，而舅舅却那么坏？你在苦恼。是不是为了保护那么好的舅妈，再一次牺牲自己，去救那么坏的舅舅？那你说，我应该怎么做呢？我无所谓啊，反正我唯一的目的，就是不放你走。阴阳，明暗，黑白。其实并不像世人想的那么干脆，并不是选择了白，你就不是黑；你选择了光，你就不是暗。有时候你怎么选择，结果都是一样。比如说，你舅妈是光明，你舅舅是阴暗，你为了保护你舅妈，就要再一次回到我身边，那就是回到了阴暗。那如果你选择了自保，而不理舅舅的死活，你是回到了光明，但同时你也会发现，原来自己可以那么自私，原来你自己也有那么阴暗的一面。当你看到你舅妈整天为了舅舅坐牢而终日以泪洗面，那你这一辈子都活在阴暗里面，所以到最后，你离不离开我，结果还是一样的，是不是、啊？为什么看到我痛苦，你会快乐呢？那是因为我是一个注定要下地狱的人。我想有人陪，而你是最好的人选。我是来带你走的，就让我们一起下地狱。
。怎么啦？你想我啦？我在想另外一个女人。谁呀、啊？一个叫林姿贤的女人。网上的事我问过她的，她没有否认。可是我看她那个样子，根本没有这个能耐搞那么多事出来，背后肯定有人指使吧。你不服气是不是？你以为搞块破石头，弄个破戒指就能把我给骗了？我警告你，不要再碰它。你警告我？好，你都已经警告我了，我还敢碰它吗？我这离它远远的。喂，是佟小姐吗？你是谁啊？我们能出来见个面吗？我是莫少谦的妻子，我的车就停在外面。佟、啊啊、小姐，莫太太，我和莫先生已经一点关系都没有了。你肯定？你别有什么顾虑，我只是想跟你见个面，可以吗？我叫穆永飞，你叫我永飞就行了。我跟少谦还有我婆婆没多久之前在这里喝过茶，我比较喜欢这儿的环境。你知道，一家人在一起喝茶，心情很好的。你没事吧？我没事，请喝茶，这味道不错的。佟小姐。你不用觉得难堪，也不用觉得不好意思。我没有别的意思，只是想认识你。你不是应该恨我的吗？起码会瞧不起我吧？请恕我直言冒犯，我没有跟你这样的女孩打过交道，但是听我那些太太朋友们说，像你这样身份的女人，应该是那种意气风发的。可是我见到你今天这个样子，我想，跟少谦在一起，可能日子不太好过吧。那你呢？你跟他在一起，日子又好过吗？其实我也不知道，谁比谁更好过。我跟他的婚姻起初只是建立在商业利益之上。啊。十年前，他父亲的事业面临危机，他为了挽救家族事业，听命于家父。当然，我父亲也是为了我好，他觉得少谦应该会是个好丈夫。但是，你并不爱他。我不是已经说了吗？我们的婚姻建立在商业利益之上，但是我后来渐渐的发现，他爱上我了。要爱上你，应该不是件难事吧？你长得那么漂亮，又那么的温柔。可惜我不能再对他做什么了。他在我后面做了很多事情，都是想引起我的注意。前几个月有个苏珊珊的事，啊，大概你不知道吧？我知道，他的下场很惨，被逼退出了影视圈。一下子什么都没有，这个是你做的吧？我觉得苏小姐特别的无辜，她成了我跟少谦之间的牺牲品，我就劝她离开娱乐圈，离开那个是非之地。我觉得有愧于她，所以就劝少谦给她一大笔钱作为补偿。我们夫妻确实欠她太多了，她比我幸运多了。
。对，那位苏小姐确实比你幸运，所以我想帮你。帮我